ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೇ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈ ದಿನ ನೂರ ಆರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಓದುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಆ ಗಲಾಲಿಯದ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಈ ದಿನ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಆರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಗಲೀಲಾಯದ ಪ್ರವಾದಿ ರಿಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪುಟ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಆರು ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಈ ಸೀಮೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು ಮತ್ತಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಪಾಲೆಸ್ತೀನ ದೇಶವು ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಂತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಯೂದಾಯವು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಮಾರ್ಯವು ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಪೆರಿಯವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಗಲಿಲಾಯವು ಸಮರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು ಯೇಸುವು ಯುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪೆರೆಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆಯು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಗಲಿಲಾಯದವರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಬೆತ್ಲಹೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಜರೇತಿನ ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಅವನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯದ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಉಚ್ಚರಣವುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ ಆರನೇ ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ರಜಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತ ಆಯ ನಾಲ್ಕನೇದೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗಿರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾ ಜಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಭೂಪಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ರೂ ನೋಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಸೊ ನೀವೆಲ್ರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಡ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ದೇಶನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಟ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ದೇಶವು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿಲ್ಲ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮೊದ್ಲು ಅರ್ಧ ಅದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್
ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಧಾರಾವಿ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಧಾರಾವಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಇರೋ ಒಂದು ದೇಶ ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಂತ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗನೇ ಧಾರಾವಿ ಅದೇ ತರಾನೆ ಗಲ್ಲಾಯನು ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗನೆ ಗಲಿಲಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಜನರುಗಳು ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಲಾಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅವನಿಗೆ ನಜರಾಯನೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ದಾವೀದನ ನಗರದವನೆಂಬ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣದವನೆಂಬ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬಹುಪಾಲಿನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಯಪಾಸ್ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಒಂದು ದಾವಿದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಗೌರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಈ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಕೋಟೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೌರವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಸಂಗತ ಸಂತತಿಲಿ ಬಂದಂತವ್ರೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದರು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗತ್ ಅವರ ಒಂದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದರ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿ ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜನಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ನಡೆದಾದ ನಡೆದಾಡದಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆ ಜನರು ಹೊಗಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗಲಿಲಾಯ ಪಟ್ಟಣನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇವಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪುರಾವೆಗಳಿದೆ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಮತ್ತ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅದೇನ್ ಪುರಾವೆ ಗ್ರಹಿಸೋಣ ಅವರು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯುದಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಪಿಲಾತನು ಕೇಳಿ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಲಿಲಾಯದವನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಇವನು ಏರೋಧನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಏರೋಧನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕದಲಿಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾವನ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ 
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಐವತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಈಗಿರುವಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಆತನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಆತನ ದೇಹವನ್ನಿಟ್ಟ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿನ ನೋಡಿದವರೇ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯದವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೋಡೋ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪದೇಶನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲೇ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರ ಆದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯದವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬಹುಪಾಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳು ಗಲಿಲಾಯದವರಿಗಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಆತನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಬಂಧವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಆತನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಪರ್ಣಶಾಲೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಗಲಿಲಾಯದವರು ಇರೋ ಎಲ್ಲಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಗಲಿಲಾಯದವರು ಏನು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಣ ಶಾಲೆಯ ಹಬ್ಬ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅದರ ಜನರು ಯಹುದ್ಯ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಾಗಿದ್ದರು ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಸಮರ್ಯದ ಊರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿರಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಮತ್ತಾಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯದವ್ರಿಗಿಂತನು ಕೂಡ ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಮಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇ ವೇದ ಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಳೇ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರೇ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ದೇವ್ರನ್ನ ಅರಿದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಜನಾಂಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಶಿಷ್ಯನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇನೆ ನೀವ್ ಇಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾರ್ಯದ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಾನ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಉಪದೇಶ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ
ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಗಲಿಲಾಯದವರು ಯುದಾಯದವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೀಳು ಜನರೆಂಬ ಕೀಳಾದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಜರೇತಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುವುದುಂಟೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಗಲಿಲಾಯವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುವದಾಯದವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಉತ್ತಮರು ಆ ನಾವೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಆ ಯುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯಾಜಕರೇ ಆಗ್ಲಿ ಮಹಾ ಯಾಜಕರೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಸಿಗುವಂತ ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಗಲೆ ಅಲಾಯದಿಂದ ಯಾರ್ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಜನಾನೇ ಬರಲ್ಲ ಅದೊಂದ ರೀತಿ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಜನಾಂಗದವರು ಅವರಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೇದೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿನೇ ಅದು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಇದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ದೇವ್ರು ಯಾ ಇಡೀ ಲೋಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇನೆ ದೇವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದೇ ತರಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಗಲಿಲಾಯ ಊರ್ನೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಾ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಮೊದಲು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಏಷಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಈ ಸೀಮೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಯಿತು ಪ್ರವಾದಿಯು ಗಲಿಲಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಏಷಾ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇನೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲಾಯ ಸೀಮೆಯಿಂದಾನೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕತ್ತನೆ ಕವಿದಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಹಾ ಇದೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ನೀವು ನೋಡೋದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏಷ್ಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೆ ಆದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರ ಇನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಪ್ರಿಯರ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ದೇ ಒಂದು ಊರು ತುಂಬಾ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳಕಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ದೂರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಕತ್ಲು ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬೇಗ ಮುಳುಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಕತ್ಲು ಬೇಗ ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ
ಅವ್ರ ಮೂಲತಃ ಕುರು ಕುರುಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರಿನ ಮೇಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವ್ರ ಹಾಗೇನೆ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಸೊ ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಎರಡು ಜನಾಂಗನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋರು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಮಟ್ಟುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಆಹಾರ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂತ ಸ್ಥಳನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಹ್ಮ್ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿಗುರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅರೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಲಿಲಾಯ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವು ಸುವಾರ್ಥಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದು ಈ ಭೂಮಿಯು ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆನ್ನುವುದನ್ನು ದೆನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು ಸಮಾರಿಯರು ಇದರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಯುದಾಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಜನರು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗಾಢವಾದ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಲಾಯ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಜನರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಈ ಅನ್ಯ ಜನರುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂನು ಗಲಿಲಾಯದಿದ್ದಂತ ಅನ್ಯ ಜನರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹತ್ವ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಕುರಿತಾದಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಂಬಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕರಿವಿಕೆ ಇನ್ನು ಆ ಸಮಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಇದ್ರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬರದ ಹಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದೀವಾ ಬ್ರದರ್ ಪಂಚ ಶತಮಾನ ಪಂಚ ಶತಮಾನ ಪಂಚ ಶತಮಾನ ಹಬ್ಬ ಅದು ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಎರಡ್ ಈಗ ನಾವ್ ಎಷ್ಟನೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೊರ್ನಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂ
ಈಗ ಮೂವತ್ತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದು ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೋದ ನಂತರ ಲೋ ಜೆಂಟಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜೋಗ್ದಾಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗನೇ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಗೂ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಫ್ತಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಬುದಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಿಂದನೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಓಟ್ ಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗ್ಲಿಂದಾನೆ ಈಗ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಯ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಯಾರಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಸಿಗೋದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ನ ಹೊರಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆನೆ ಹಾಕತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದೇನೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಶೋಧನೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ್ಲೇನೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾರಣ ಅದು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲಿದ್ದ ಮರಣಾಂಧಕಾರದ ನೆರಳು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಯಾಚಕರಿಂದ ಆವೃತವರಾದ ಯುವದಾಯದ ಹಲವು ಸಹೋದರರಿಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ ಹೊಂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಈ ಒಂದು ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಆರು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗನೇ ಈ ಯುದ್ಧ ಇದ್ದವರು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೆಪೇರ್ ನೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರ ಗಲಿಲಾಯ್ದ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಕೆಪರ್ನೋಮ್ ಬೆಟ್ಸಾಯ್ದ ಖೊರಾಜಿನ್ ಮತ್ತು ನಜ್ರೇತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲಾದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪ
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕೆಪೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರೈಟ್ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಬನ್ನಿ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಈ ಒಂದು ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣನೇ ಅದು ಅದು ಜನರು ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಿರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಆಗ ಜನರೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೆಪೆರ್ನ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಗುಹೆಗಳ ತರ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಷ ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಊರುಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಗದರಿಸತೊಡಗಿದನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರಾಜಿನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಚ್ಚಾಯಿದವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೂರ್ ಮತ್ತು ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಆಗಲೇ ಗೋಣಿತಟ್ಟು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು ಮೊದಲಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಲಾ ಕಪೇರ್ ನೌಮೆ ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೊದೋಮಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗತಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಸೊದೋಮ್ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಯು ಮೇಲಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಪೆರ್ ಒಂದು ಸಿಟಿಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ರು ಅವರೇ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆರಾಜಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗದಾರಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದ್ರು ಈ ಎರಡು ಜನಾಂಗದವ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೊಂದ್ಕೊತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಯಾರಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ಕೆಲವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇತರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ವ ಲೋಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಮಯವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿರುವುದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಉದಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನು ಮತ್ತು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ಆತನ ಸಭೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಆಶೀರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂಬ ಕಿರಣಗಳುಳ್ಳ ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವರು ಇವರಲ್ಲಿ ನರಕವೆಂಬ ಗೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮರಣದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿರುವ ಕೋಟ್
ಸೊ ಕತ್ತಲಿನ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ರು ಅನೇಕ ಜನರು ಮರಣಾವಸ್ಥೆ ಹೊಂಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾಶವಾದಂತ ಒಂದು ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊತಾರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ ಯಾರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಯ ಜನರೊಡನೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿರುವ ಗಲಿಲೆಯಾದ ಯಹೋದ್ಯರು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದು ಅವರು ಯಹು ಯುದಾಯದ ಯಹೋದ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಎರಡನೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಡಂಬರದ ಆ ವಿಚಾರ ವಿಧಿಗಳ ಭವ್ಯ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಲೌಕಿಕವಾದ ಯಾಚಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಲೋಮನನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೈಭವಯುತವಾದ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಾವು ಆತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಲು ಅಲ್ಪ ಒಲವು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಹ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲೋಂ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಆಲಯ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಈ ಎರಡು ಜನ ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಜನಗಳು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಯಾಜಕರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಲೇವಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತವ್ರೆಲ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಪನಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಶ ಶೈಲಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಘನತೆ ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಹೊರಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಪರನ ಈ ಎರಡನೆಯ ಎರಡನೆಯವರಿಗೆ ಯುದಾಯದ ಯುಹುದ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಏಳಿಗೆ ಆಗುವುದು ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಿಯೋ ಒಂದು ಆಮಿಷವಾಗಿಯೋ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡು ಮಾಡಿದ್ದವು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾರ್ತೆಯು ಬಡವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವರು ಆಗಿರುವವರೊಳಗೆ ತನಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಅದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದ ಭಾವ ಇದೆ ಹಣ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹಣ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂಗತಿ ನಡೀತಿದ್ದು ಸೊ ಸುವಾರ್ತೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದ್ರು ಸುವಾರ್ತೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಹಣಕಾಸು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಘನತೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅವರ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರೋಸಿಲೋಮೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಯಾರಾಕಂಟ್ ಮುಗಿತು ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಕೆಪ್ಪೆರ್ಮಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಪಟ್ಟಣ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಶನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎರಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ರು ವಾಪಸ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರನ ಅವ್ರು ಓದುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಯಾರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ರೀಡ್ ಮಾಡೋರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಬ್ರದರ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಔಪಾಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲು ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನವಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿತ್ತು ಓದ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಈ ಅರಸನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೂರ ಏಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಈಗಿರಲು ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಆತನ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದವರಾದರು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠರಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಜನ ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಪಟ್ಟುತ್ತಿರುವರು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಏನೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಲು ಮೊದಲು ರಾಜವಂಶರಾದ ಯಾಜಕರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಈ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲದಿಂದಲೂ ಮಾ ಪ್ರವಾದನೆಯೊಡನೆಯು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪ್ಯಾರ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುತೇಕವಾದಂತ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾದಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೇನಿದು ಒನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೇನು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದಂತ ಯಾಜಕರ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಿಂದನೇ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರನ ದಾಟಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿಯುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ರಾಜ್ಯವಂಶಸ್ಥರಾದಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರ ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಡುತನ ಇತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜನರೇ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಆಗ ಆಗ ಒಂದು ಸ ಜನ ಆಗ ಒಂದು ಇರ್ದಂತ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ತರ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪದೇಶಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಖಂಡನೆಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ಏಳ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂತ ಮಾಡೋರು ಆ ಏಳ್ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರೋರು ಆಮೇಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಯಾಜಕರು ಬಿಡು ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಏನಾದ್ರು ಬಿಡು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋ ತರ ಕಾಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಕೂಟಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದದ್ದೇ ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬಿಳಿ ನಿಲ್ಲುವಂಗಿನ ನಾವು ಕೊಳೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕೊಳೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರಾಗಿರೋಣ ಈಗ ಈ ಒಂದು ರಾಜು ವಂಶಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ದಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜನಿಸಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಸ್ವಿ ಆದ ನಂತರನೇ ಕೊರೋನಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಯ ಜನ ಅನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾಗೂ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭೂ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ದೇಶ ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಯ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ರ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ ಯಾರು ಸುಧಾಸಿತ್ತ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿ ಆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆ ಆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲು ಮೀನುಗಾರರಾದ ಪೇತ್ರ ಆಂದ್ರೆಯರು ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಇವರು ಆತನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕರವಿಕೆ ಯಾರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಶ್ರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಾದಂತ ಆ ಬೆಸ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ತರು ಪ್ರಿಯರ ಪೇತ್ರ ಆಂದ್ರೆಯ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೀನುಗಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಲ್ದಂತೆನೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ದೋಣಿಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ತಿಳಿದು ಮಾಡೋ ತರ ದೊಡ್ಡ
ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವುದೆಲ್ಲವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅವರು ಶಿಷ್ಯನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೆರೆದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಾದಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮೊದಲನೇದಂಗೇನೆ ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲ ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೇನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ನೋವು ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲನೂವೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಲೂ ಕೂಡ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲೇನೆ ಅವ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹನ ಬಲನ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಶೋಧನೆ ಬರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ್ರು ಹೊರ್ತು ತುಂಬಾ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಶೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಶಿಲ್ಪೆ ಮರಣ ಹೊಂದಾದ ಮೇಲೆಯಿಂದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಾಂತರಾದ್ರು ಈಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕರಿವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ್ಯರೇ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ತೆರೆದು ದೇವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥವ್ರಾಗಿರೋಣ ದೇವರ ಮುಂದ್ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ನಿಂತಿ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೊರಕ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತೊರೆ ಪಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ಹೌದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಕ ಪಡೋಣ ನೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ್ವವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ತರಾನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಕೂಡ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಹೊರೆ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತವ್ರಾಗಿರೋಣ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ ತೋರಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹತ್ರ ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವ ನೀಡಿ ಸಾಯೋವರ್ಗುನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಲೋಪ ದೋಷ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಯೋಹಾನು ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷದವರ್ಗುನು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿವರ್ಗುನು ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಎಷ್ಟು ಆಯಸ್ವರ್ಗು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಆಯಸ್ವರ್ಗುನು ನಾವು ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾವು ವಾಕ್ಯನ